ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിലധികം പേരും നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ലോക്കർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തേർഡ് പാർട്ടീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വിശ്വാസത എത്രത്തോളമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുൻപ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ലോക്കർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലർക്കും അറിയുമായിരിക്കും അറിയാത്തവർക്കായി നമുക്ക് ഡിജി ലോക്കർ എന്നുള്ള ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അതിനായി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഡിജി ലോക്കർ എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻട്രോഫീസ് ആയിരിക്കും കാണുക സൈൻ ഇൻ ആൻഡ് സൈൻ അപ്പ് അതിൽ നമ്മൾ സൈൻ അപ്പ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം തുടർന്ന് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരും ആ ഒ ടി പി തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് മെനുവിൽ ആധാറുമായിട്ട് ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആധാർ നമ്പർ ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആക്സെപ്റ്റ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നമ്മുടെ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത മൊബൈലിലേക്ക് ഒ ടി പി വരും ആ ഒ ടി പി നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആധാറും ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആധാർ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ആവും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ ഇഷ്യൂഡ് ഡോക്യുമെൻസ് ആൻഡ് അപ്ലോഡ് ഡോക്യുമെൻസ് രണ്ട് സെക്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇഷ്യൂഡ് ഡോക്യുമെൻസ് മീൻസ് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻസും അപ്ലോഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത ഫയൽസുമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആധാർ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആധാർ ഇതിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആവും പിന്നീട് നമുക്കിത് ഇതിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ അതിൻ്റെ സെർച്ച് ഐക്കണിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലുള്ള മറ്റ് ഒട്ടനവധി ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ആധാർ അതിന് താഴെ ആയിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഡോക്യുമെൻസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പാൻ കാർഡ് അതുപോലെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത ഏത് ഡോക്യുമെൻസും നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്ലോഡഡ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫയൽ ഇതുപോലെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏത് ഫോൾഡറിലാണോ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഫയൽസ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള പേഴ്സണൽ ഡോക്യുമെൻസും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ മറ്റ് ഒട്ടനവധി ഗവൺമെൻറ് ഡോക്യുമെൻസുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പാൻ കാർഡ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് പാൻ കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ മുകളിൽ കൊടുക്കുക അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് പാൻ കാർഡിലുള്ള അതേ നെയിമ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് എന്നുള്ള കോളം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പാൻ കാർഡ് ഇതുപോലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ പാൻ കാർഡുമായിട്ട് സോറി ആധാർ കാർഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത ഏത് ഡോക്യുമെൻസും നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനും സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അതുപോലെ മറ്റു ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും നമുക്ക് ഇതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലോഡ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു ഡോക്യുമെൻസും സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണിത് അപ്പോൾ